بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتنا إلا وأنتم مسلمون أما بعد على وجه أرولا نيرت أنبريون إلا ولا الله من بريك نارم سيرين أبنات سلام سلام سالم سما دانا مم إذا تودر إنجل تلايبر محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم أورها الميدم أورها لي كرمة نرغل تودر غل مسلمانا منا نانغل بنغل إن ذا مستي دلا مدغا كودي نم أنا يبر ميدم مندا بدا ها أن بند سهودرا سهودرا هلا واراندا إن ذا ماركا وهو بلا என்று உங்களுக்கு முன்னால் ஹசாயிசு உம்மதி முஹம்மதின் சொல்லல்லாஹு அலி வசல்லம் நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹு அலி வசல்லம் அவர்களுடைய உம்மத்தினர் அவர்களுடைய அந்த சமுதாயத்தினுடைய சிறப்புகள் அந்த தலைப்பின் கீழ் முக்கியமான சில விடயங்களை நினைவுபடுத்தலாம் நான் ஆசைப்படுகிறேன் அன்பாந்த சகோதர்களே அல்லாஹுக்கு சுபஹானஹுவத்தாலா நம் அனைவரையும் முஸ்லிம்களாக அவனை நம்பிக்கை வைக்கக்கூடிய நம்பியிருக்கக்கூடிய மோமின்களாக பிறக்க செய்திருக்கிறான் இந்த உம்மத்தினர்களுக்கு நபிகள் நாயகம் சல்லா ஒலிவிசல்லம் அவர்களுடைய உம்மத்தினர்களாகிய இந்த இறுதி உம்மத்தினருக்கு அல்லாஹு தாலா அந்த உம்மத்தை கொண்டு இஸ்லாம் மார்க்கத்தை அல்லாஹு தாலா பூரணமாக்கியதாக சொல்கிறான் அதே போன்று அல்லாஹுக்கு சுபஹானஹுவத்தாலா முஹம்மது சல்லாஹு அலைவசல்லம் அவர்களுடைய சமுதாயமாக உம்மத்தாக நம்ம நம்மை தெரிவு செய்திருக்கிறான் அதே போன்று முஹம்மது சல்லாஹு அலைவசல்லம் அவருடைய உம்மத்தினருக்கு வழங்கப்பட்ட அந்த வேதம் முழுமையான சிறந்த வேதமாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது நபிகள் நாயகம் சல்லாஹ் உலேவ செல்லம் அவர்களும் எல்லா இறை தூதர்களிலும் தலைவராக சிறந்தவராக இருக்கிறார்கள் அன்புக்குரிய சகோதரர்களே இப்படி அல்லாஹுக்கு சுபஹானஹுவத்தால் நமக்கு பல சிறப்புகளை தந்து நம்மை சிறப்புப்படுத்திருக்கிறான் நாம் அனைவரும் இறுதி உம்மத்தாக இருந்து கொண்டிருக்கிறோம் இந்த இறுதி உம்மத்தினருக்கு அல்லாஹு தாலா எப்படிப்பட்ட சிறப்புகளை வழங்கிருக்கிறான் ஏனைய சமுதாயத்தினருக்கு உம்மத்தினர்களுக்கு வழங்கப்படாத பல சிறப்புகளை இறுதி உம்மத்திற்கு அல்லாஹு தலா வழங்கியிருக்கிறான் நாம் அந்த சிறப்புகளை பார்க்கும் பொழுது அல்லாஹு தாலா இந்த உலகத்திலே சிறப்பு படுத்திருக்கக்கூடிய விடயங்களும் இருக்கிறது அதே போன்று மறுமை நாளில் இந்த உம்மத்தினரை சிறப்பு படுத்தக்கூடிய விடயங்களும் இருக்கிறது அன்புக்குரிய சகோதரர்களே நாம் பல செய்திகளை கேட்டிருக்கிறோம் நபிகள் நாயகம் சல்லாஹ் அலிஸ்லாம் அவர்களுடைய உம்மத்தராகிய 
இறுதி உம்மத்துடைய சிறப்புகள் அப்படிப்பட்ட ஏதாவது உங்களுக்கு தெரிந்த ஏதாவது இரண்டு சிறப்புகளை சொல்ல முடியுமா சரி உம்மத்துன் வசத்துன் நடுநிலையான நடுநிலையான சமுதாயம் என்று அல்லாஹு தலா குருவான்லேயே குறிப்பிடுகிறான் வேறு ஏதாவது உங்களுக்கு தெரிஞ்ச சிறப்புகள் சொல்லுங்க சொல்லுங்க நன்மையேவி ஆ தடுக்கக்கூடிய சமுதாயம் வேறு நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க ஆ அல்லாஹு தலா இந்த பூமியை நமக்கு தொலைக்கூடிய இடமாக ஆக்கி தந்திருக்கிறான் சரி அன்புக்குரிய சகோதரர்களே நாம் முதலாவதாக பார்ப்போம் என்று சொன்னால் அல்லாஹு தாலா அல் குருவானிலே குறிப்பிடுகிறான் நாம் உங்களை சிறந்த சமுதாயமாக தெரிவு செய்திருக்கிறோம் ஆக்கிருக்கிறோம் சூரத் ஆலை முரான் நூற்றி பத்தாவது வசனத்தை நீங்கள் பார்த்தால் அல்லாஹு தாலா இந்த உலகத்திலே பல நபிமார்களை பல இறை தூதர்களை அனுப்பி ஒவ்வொரு இறை தூதருக்கும் ஒரு ஒவ்வொரு சமுதாயத்தை வழங்கியிருக்கிறான் எந்த ஒரு சமுதாயத்தையும் அல்லாஹு தாலா சிறந்த அல் உம்மத்துல் ஹைரியா சிறந்த சமுதாயமாக குறிப்பிடவில்லை ஆனால் இறுதி சமுதாயம் இறுதி உம்மத்தை அல்லாஹு தாலா அல் குருவாலே குறிப்பிடும் பொழுது பில் ஹைரியா சிறந்த சமுதாயமாக குறிப்பிடுகிறான் குண்தும் ஹைர உம்மத்தின் ஒஹ்ரிஜத் லின்னாசி த அமுருன பில் மாரூஃப் வ தன்ஹவுன அனில் முன்கர் வ து மினுன பில்லா மனிதர்களுக்கு அனுப்பப்பட்ட சமுதாயங்களில் நீங்கள் தான் சிறந்த சமுதாயமாக இருக்கிறீர்கள் என்னெல்லாம் ஹுத்தர சொல்கிறான் அந்த உம்மத் என்று வரும் பொழுதோ சமுதாயம் என்று வரும் பொழுதோ நபிகள் நாயகம் சல்லா உலிஸ்லம் அவர்கள் அவர் அவர்கள் நபியாக ரசூலாக தெரிவு செய்யப்பட்டதன் பின்னால் அதிலிருந்து மறுமை நாள் வரும் வரைக்கும் யாரெல்லாம் இந்த உலகத்திலே வாழ்வார்களோ அவர்கள் அனைவரும் யார் தான் நபியவர்களுடைய உம்மத்திலே உம்மத்தை சேர்ந்தவர்கள் அப்படியே இல்லையா அதில் முஸ்லீம்களும் இருப்பார்கள் முஸ்லீம் அல்லாத பல மதங்களை பின்பற்றக்கூடியவர்களும் இருப்பார்கள் சரி அனைவரும் இந்த சிறந்த சமுதாயம் என்ற அந்த சிறப்புக்குள்ளே வருவாங்களா சொல்லுங்க வரமாட்டாங்க சரியா அல்லாஹு தலா இந்த வசனத்தில் ஆரம்பத்தில் சொல்கிறான் குண்தும் ஹைர உம்மத்தின் உஹ்ரஜத் லின்னாஸ் உலகத்திலே அனுப்பப்பட்ட சமுதாயங்கள் நீங்கள் சிறந்த சமுதாயம் அவர் சிறந்த சமுதாயம் வர முடிச்சா அல்லாஹு தலா சில நிபந்தனைகளை சொல்கிறான் த முருன பில் மாரூஃப் நீங்கள் நன்மையை ஏவுகிறீர்கள் ஒத்த அதாவது ஒத்தன் ஹவுனா அனில் முன்கர் பாவங்களை நீங்கள் தடுக்கிறீர்கள் அடுத்ததாக முக்கியமான நிபந்தனை வத்து மினூன பில்லா அல்லாவை நீங்கள் நம்பிக்கை வைத்திருக்கிறீர்கள் அல்லாவை நீங்கள் அல்லாவின் மீது நம்பிக்கை கொண்டிருக்கிறீர்கள் எனவே இந்த நிபந்தனைக்கு உட்பட்டால்தான் அந்த சிறந்த சமுதாயம் என்ற அந்த சிறப்புக்குள்ளே வர முடியும் அன்புக்குரிய சகோதரர்களே நபிகள் நாயகம் சொல்லல்லாக சொல்கிறார்கள் ஜுயிலத் உம்மதி ஹைரல் உமமி என்னுடைய சமுதாயம் எல்லா சமுதாயங்களை விட எல்லா உம்மத்தினர்களை விட சிறந்த சமுதாயமாக ஆக்கப்பட்டிருக்கிறது அல்லாஹு தலா என்னுடைய சமுதாயத்தை என்னுடைய உம்மத்தை அல்லாஹு தாலா ஏனைய உம்மத்தை விட ஏனைய சமுதாயங்களை விட சிறப்பு படுத்திருக்கிறான் என்ற நபிகள் நாயகம் சொல்லல்லா அவர்கள் குறிப்பிடுகிறார்கள் அன்புக்குரிய சகோதரர்களே இப்னு மாஜால வரக்கூடிய செய்தி அதாவது நபிகள் நாயகம் சொல்லல்லாக ஒளே சொல்கிறார்கள் நுக்மிலு யோமல் கியாமதி சபீன உம்மத்தன் நஹ்னு ஆஹிருஹா ஒஹைருஹா நுக்மிலு யோமல் கியாமதி சபீன உம்மத்தன் நபிகள் சொல்கிறார்கள் நாளை மறுமையுடைய நாளில் நாங்கள் எழுவது 
சமுதாயங்களை உம்மத்தினர்களை நாங்கள் பூரணப்படுத்துவோம் என்று சொல்கிறார்கள் எழுபது சமுதாயங்களை எழுபது உம்மத்தினர்களை நாங்கள் என்ன செய்வோம் நாங்கள் பூரணப்படுத்துவோம் அந்த அளவு நம்முடைய உம்மத்து சமுதாயம் அதிகமான எண்ணிக்கை கொண்டவர்களாக இருப்பார்கள் என்று சொல்கிறார்கள் நஹனு ஆகிரோகா எல்லா சமுதாயங்களில் நாங்கள் தான் கடைசியானவர்கள் அப்படியே இல்லையா இறுதி தூதர் யார் முகமது சல்லாஸ் அவர்கள் அப்போ இறுதி உம்மத்து நாகதான் உலகத்துடைய வரவில் நாம் தான் கடைசி சமுதாயம் அதே போன் வகைருகா எல்லா சமுதாயங்களிலும் உம்மத்தினர்கள் நாங்கள் தான் சிறந்த சமுதாயம் என்று சொல்கிறார்கள் சிறந்த சமுதாயம் என்று சொல்கிறார்கள் அன்புக்குரிய சகோதரர்களே அப்போ இது நமக்கு அல்லாவின் மூலமாக கிடைத்த ஒரு பாக்கியமா இல்லையா அளப்பெரிய பாக்கியம் அளப்பெரிய சிறப்பாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது இந்த சிறப்புக்கு சொந்தக்காரர்களாக நாங்கள் இருக்கிறோம் அன்புக்குரிய சகோதரர்களே நாம் எப்படி சிறந்த சமுதாயமாக அல்லாவினால் சிறப்புப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறோமோ அதே சிறப்புடன் நாங்கள் இந்த உலகத்திலே வாழ்ந்து மறுமையிலும் அந்த சிறப்புக்கு சொந்தக்காரர்களாக நாங்கள் என்ன செய்யணும் மாற வேண்டும் அன்புக்குரிய சகோதரர்களே இரண்டாவது சிறப்பை பாருங்க அன்னகா அவ்வலுள் உமம் ததுகுருள் ஜன்னா நாளை மறுமையுடைய நாளில் சுவனத்தில் நுழையக்கூடிய முதல் சமுதாயம் சுவனத்தில் நுழையக்கூடிய முதல் சமுதாயம் என்று சொல்கிறார்கள் அன் அபி ஹுரைரத்த ரதி அல்லாஹு தாலா அன்ஹு அபு ஹுரைரா ரதி அல்லாஹு தாலா அவர்கள் அறிவிக்கக்கூடிய செய்தி நபிகள் நாயகம் சொல்லல்லா அவர்கள் சொல்கிறார்கள் நஹ்னுல் ஆஹிரோன் அல் அவ்வலூன யோமல் கியாமா உலகத்திலே நாங்கள் கடைசியாக வந்த உம்மத்தினர் மறுமையில் நாங்கள் அனைத்து விடயங்களிலும் மறுமையில் கிடைக்கக்கூடிய அல்லாவினால் கிடைக்கக்கூடிய அனைத்து சிறப்புகளில் நாங்கள் தான் முந்தியவர்கள் என்று சொல்கிறார்கள் நாம் தான் முந்தியவர்கள் என்று சொல்கிறார்கள் அன்புக்குரிய சகோதரர்களே பின்னால் அந்த செய்திகள் வரும் நாளை மறுமை நாளில் முதலாவதாக விசாரிக்கப்படக்கூடிய சமுதாயம் இந்த சமுதாயம் இறுதி சமுதாயம் முதலாவதாக தீர்ப்பு செய்யப்படக்கூடிய சமுதாயம் அதே போன்று நரகத்துக்கு மேலால் போடப்பட்டிருக்கக்கூடிய சிராத்தை முதலில் கடக்கக்கூடிய சமுதாயம் கடைசியாக சுவர்க்கத்தில் முதலாவதாக நுழையக்கூடிய சமுதாயம் யார் இந்த இறுதி உம்மத்தில் என்று நபிகள் நாயகம் சொல்லல்லா அப்படின்னு சொல்கிறார்கள் அன்புக்குரிய சகோதரர்களே அதே போன்று சஹீஹ் முஸ்லீமில் வரக்கூடிய செய்தி நபியாங்க அந்த ஆரம்பத்தில் சொன்ன அந்த ஹதீஸ் தொடர் தான் நபியர்கள் சொல்கிறார்கள் ஒனஹனு அவ்வளவு மை எதுகுழுள் ஜன்னத்தை உலகத்தில் கடைசியாக வந்திருக்கிறோம் மறுமையில் முதன்மையானவர்களாக இருப்போம் அதே போல் நாங்கள் தான் சுவனத்தில் முல முதலாவதாக நுழைவோம் என்று சொல்கிறார்கள் பைத அன்னகும் ஊத்துல் கிதா மின் கபலினா எங்களுக்கு முன்னாலும் உலகத்திலே வாழ்ந்த சமுதாயத்தினருக்கு ஒவ்வொரு உம்மத்தினருக்கும் ஒவ்வொரு ரசூல்மார்களுடைய சமுதாயங்களுக்கு வேதங்கள் கொடுக்கப்பட்டது அவர்களுக்கும் மார்க்கம் மார்க்கத்துடைய கடமைகள் விதியாக்கப்பட்டிருந்தது அவர்களுக்கு மார்க்கம் கொடுக்கப்பட்டிருந்தது வேதம் வழங்கப்பட்டிருந்தது அதே போது தான் ஊத்தீனாகு மிம் பாதிகிம் அவர்களுக்கு பின்னால் தான் எங்களுக்கு என்ன செய்யப்பட்டுச்சு வேதம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆனால் ஃபஹ்தலஃபு எங்களுக்கு முன்னால் வாழ்ந்த அந்த அதிகமான உம்மத்தினர்கள் அதிகமாக கருத்து வேற்றுமையிலே இருந்தார்கள் மார்க்கத்துடைய அதிகமான விடயங்கள் எப்படி இருந்தாங்க எப்பொழுதும் இஹ்திலாஃப் கருத்து வேற்றுமை பட்டவர்களாக இருந்து மார்க்கத்தை விற்றும் அதிகமாக தூரமானார்கள் ஃபஹதான் அல்லாஹு லிமஹ் தலஃபு ஃபீஹிம் எல் ஹக் அல்லாஹு தலா அவர்கள் என்னென்ன விடயங்களில் கருத்து வேற்றுமை பட்டார்களோ அப்படிப்பட்ட எல்லா விடயங்களும் நமக்கு சத்தியத்தில் சத்தியத்தின் பக்கம் அல்லாஹுத்த நமக்கு நேர்வழி காட்டினான் அல்லாஹுத்த எங்களுக்கு நேர்வழி காட்டினான் என்று நபிகள் நாயகம் சொல்லல்லா ஒளிசுவரம் சொல்கிறார்கள் அன்புக்குரிய சகோதரர்களே அதே போல் நாங்கள் மூன்றாவது சிறப்பாக பார்ப்போம் என்று சொன்னால் எஹ்திசா சுஹா அண்ணஹா உம்மத்துல் வசத் வஷஹாதத்து அலன்னாஸ் அல்லாஹுத்தலா இந்த ஒரு இறுதி உம்மத்தை 
நபிகள் நாயகம் சல்லாஹு அலேஸ்லாம் அவருடைய உம்மதில் எந்த அளவு சிறப்படுத்திருக்காங்கன்னு சொன்னால் அல்லாஹு தலா இந்த இறுதி உம்மத்தை நடுநிலையான சமுதாயமாக தெரிவு செய்திருக்கிறான் இவர்கள் கடும் போக்குள்ளவர்களாகவும் இருக்க மாட்டார்கள் அதே போன்று பொடுபோக்குள்ளவர்களாகவும் இருக்க மாட்டார்கள் ஒரு நடுநிலையான சிறப்பான சிறப்புக்குரிய ஒரு சமுதாயமாக அல்லாஹு தலா நம்மை ஆக்கி வைத்திருக்கிறான் அதே போன்று வஷஹாதத்து அலன்னாஸ் அல்லாஹு தாலா இந்த உம்மத்தினரை தான் இந்த இறுதி உம்மத்தை தான் உலகத்திற்கக்கூடிய ஒட்டுமொத்த மனிதர்களுக்கும் சாட்சியாளர்களாக அல்லாஹு தாலா தெரிவு செய்திருக்கிறான் இந்த இறுதி உம்மத்தை தான் ஏனைய உம்மத் உம்மத்தினர்களுக்கும் அந்த சமுதாயங்களுக்கும் கோடான கோடி மக்கள் வாழ்ந்திருப்பார்கள் பல ஆயிரக்கணக்கான சமுதாயங்கள் நமக்கு முன்னால் வாழ்ந்திருப்பார்கள் அனைவருக்கும் சாட்சியாளர்கள் யார் அல்லாவிடத்திலே சாட்சி சொல்லக்கூடியவர்கள் யார் நாம் தான் என்று அல்லாஹு தலா சொல்கிறான் அன்புக்குரிய சகோதரரை சூரத்துல் பக்ரால பாருங்க நூத்தி நாற்பத்தி மூணாவது வசனம் ஒக்கதாலிக்க ஜாலாக்கும் உம்மத்தம் வசோதா அல்லாஹு தலா சொல்கிறான் நாம் உங்களை உம்மத்துன் வசதா ஆக்கிருக்கிறோம் நடுநிலையான சமுதாயமாக ஆக்கி வைத்திருக்கிறோம் எதற்காக வேண்டி ஏன் நீங்கள் நடுநிலையான சமுதாயமாக இருக்கிறீர்கள் என்று சொன்னால் ஒட்டுமொத்த மனிதர்களுக்கும் உங்களுக்கு முன்னால் வாழ்ந்த அனைத்து சமுதாயங்களுக்கும் நீங்கள் தான் சாட்சியாளர்கள் நீங்கள் தான் சாட்சி சொல்லக்கூடியவர்கள் என்று அல்லாஹு தலா குறிப்பிடுகிறான் அன்புக்குரிய சகோதரர்களே நடுநிலையான சமுதாயம் என்று சொன்னால் இதற்கு விளக்க சொல்லக்கூடிய தஸ்தீருடைய அறிஞர் சொல்வார்கள் அதாவது நீதமான நீதமான சமுதாயம் அதை ஒன்று சிறந்த சமுதாயம் என்று விளக்கம் சொல்கிறார்கள் அன்புக்குரிய சகோதரர்களே சஹீஹு சஹீஹுல் புகாரில் வரக்கூடிய செய்தி அதாவது அபி சயீத் அல் ஹுதிர் அதியல்லாக தவறு சொல்கிறார்கள் நபிகள் நாயகம் சொல்லல்லா ஹுலே சொன்னார்கள் யஜி உன் வ உம்ம துஹு நாளை மறுமை நாளில் நூஹ் அலை இஸ்லாம் அவர்களும் அவருடைய சமுதாயம் வருவார்கள் நாளை மறுமை நாள் வந்தால் எல்லா நபிமார்களும் இருப்பார்கள் எல்லா ரசூல்மார்களும் இருப்பார்கள் அவர்களுடைய சமுதாயங்களும் இருப்பார்கள் இந்த ஹதீஸில் நபி அவங்க சொல்கிறாங்க நூஹ் அலை இஸ்லாம் அவர்களும் அவருடைய உம்மத்தினர் வருவார்கள் அப்படி வரும்பொழுதோ ஃபயக்குல்லாஹுத்தாலா அல்லாஹு தா நூஹ் அலி இஸ்லாம் அவர்களை பார்த்து கேட்பான் ஹல் பல் அகுத்த நீங்கள் உங்களுடைய சமுதாயத்துக்கு எத்து வைத்தீர்களா மார்க்கத்தை என்னுடைய ரிசாலத்தை நீங்கள் எத்து வைத்தீர்களா என்று அல்லாஹு தாலா யாரை பார்த்து கேட்பான் ஆ நூஹ் அலி இஸ்லாம் அவர்களை பார்த்து கேட்பான் அவங்க என்ன பதில் சொல்லுவாங்க ஃபயக்குல் நாம் ஆம் என்று சொல்வார்கள் திரும்ப அல்லாஹு தலா கேட்பான் உம்மத்திஹி நூஹ் அலை இஸ்லாம் அவருடைய உம்மத்தை பார்த்து கேட்பான் ஹல் பல்லகக்கும் உங்களுடைய ரசூல் நூஹ் அலை இஸ்லாம் உங்களுக்கு எத்தி வைத்தாரா மார்க்கத்தை எத்தி வைத்தாரா என்று கேட்பார்கள் கேட்பான் அல்லாஹு தலா அவங்க சொல்லுவாங்க ஃபயக்கூலூனலா என்ன சொல்லுவாங்க எத்தி வைக்கவில்லை என்று சொல்வார்கள் ரசூல் என்ன செய்யல எத்தி வைக்கவில்லை மார்க்கத்தை சொல்லவில்லை எந்த அளவுக்கு நிராகரிப்பாங்க மட்டுமல்ல எங்களுக்கு எச்சரிக்கை செய்யக்கூடிய எந்த ஒரு நபியும் வரவில்லைன்னு சொல்வார்கள் அப்ப எந்த அளவுக்கு நிராகரிப்போம் எங்க இது உலகத்திலையா மறுமையில மறுமையில என்ன செய்யறாங்க நிராகரிக்கிறாங்க திரும்ப அல்லாஹுத்தான் நூஹ் அலை இஸ்லாம் அவர்களை பார்த்து கேட்பான் மையுலக்க உங்களுக்கு சார்பாக உங்களுக்காக வேண்டி சாட்சி சொல்லக்கூடியவர் யார் ஆனா எல்லா விஷயம் அல்லாஹு தெரியுமா இல்லையா வகு ஆலம் அல்லா அனைத்தையும் அறிந்தவன் மிகவும் அறிந்தவன் அல்லாஹு தாலா கேட்பான் உங்களுக்காக வேண்டி சாட்சி சொல்லக்கூடியவர் யார் அதனால நோ அலை இஸ்லாம் சொல்லுவாங்க பாருங்க ஃபயக்கூலு முஹம்மதுன் சல்லல்லாஹு அலை வசல்லம் வ உம்மதுஹு ஆரம்பத்தில் வந்த இறை தூதர் 
அவருக்கு சாட்சியாளராக நூஹ் அலை சில யாரா சொல்றாங்க முகமது சரஸ் அவர்களே அவருடைய உம்மத்தை எங்களை தான் சொல்லுவாங்க அதான் சுலைமான் அலை சலாம் மூசா அலை சலாம் யூசுப் அலை சலாம் இப்ராஹிம் அலை சலாம் எவ்வளவு இறை தூதர் இருக்கிறார்கள் அனைவரும் சிறப்புக்குரியவர்கள் யாரையும் நினைவுபடுத்த மாட்டாங்க யார சொல்லுவாங்க இறுதி நபியையும் இறுதி உம்மத்தையும் சொல்வார்கள் ஃபனஷது அன்னஹு கது பல்லக நபிய சொன்னாங்க நாம் அல்லாவிடத்திலே சாட்சி சொல்வோம் நூஹ் அலை இஸ்லாம் அவருடைய உம்மத்துக்கு மார்க்கத்தை எத்தி வைத்தார் என்பதை நாங்கள் சாட்சியாளராக அல்லாவிடத்திலே சொல்வோம் என்று சொல்கிறார்கள் வஹுவ கவுலுஹு ஜல்ல திக்ரு அதுதான் அந்த விஷயத்த அல்லா சொல்கிறான் வக்கதாலிக ஜல்நாக்கும் உம்மத்தம் வசத்தன் நாம் உங்களை நடுநிலையான சமுதாயமாக ஆக்கி வைத்திருக்கிறோம் ஏன் லிதகூனு சுஹத அலன்னாஸ் ஒட்டுமொத்த மக்களுக்கு நீங்கள் சாட்சியாளர்களாக மாற வேண்டும் அன்புக்குரிய சகோதரர்களே இது வந்து அல்லாஹுத்தால நமக்கு மறுமையில் நமக்கு தரக்கூடிய சிறப்பு அல்லாஹுத்தாலா நபி அவர்களை எல்லா இறை தூதர்களுக்கும் எல்லா சமுதாயங்களுக்கும் சாட்சியாளர்களாக தெரிவு செய்கிறான் அந்த நபி அவர்களுடன் சேர்த்து அல்லாஹுத்தா நம்ம என்ன செஞ்சுக்கிறான் தெரிவு செய்திருக்கிறான் இது மறுமையில் நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய சிறப்பு அன்புக்குரியவர்களே அதே போன்று அல்லாஹுத்தாலா இந்த இறுதி உம்மத்தை உலகத்திலும் அல்லாஹுத்தாலா அல்லாவுடைய சாட்சியாளர்களாக தெரிவு செய்திருக்கிறான் சஹி முஸ்லீம்ல வரக்கூடிய செய்தி அனசிபுனு மாலிக் ரதி அல்லாஹு தலா அனு அவர் அறிவிக்கக்கூடிய செய்தி அவங்க சொல்றாங்க அனஸ் ரதி அல்லாஹ் சொல்கிறாங்க ஒரு தடவை நாம் நபி அவர்கள் இருக்கும் பொழுது ஒரு ஜனாசா கொண்டு செல்லப்படுகிறது ஒரு ஜனாசா அடக்கம் செய்யப்படுவதற்காக கொண்டு செய்ய கொண்டு செல்லப்படுகிறது இந்த நேரத்தில் வந்து மக்கள் அந்த மரணித்த அந்த ஜனாதாவை பற்றி நல்ல விடயங்களை கொண்டு அவருடைய நன்மைகளை கொண்டு அவருடைய நட்குணங்களை கொண்டு உலகத்திலே அவர் செய்த நல்ல காரியங்களை கொண்டு புகழ்கிறார்கள் இந்த நேரத்தில் வந்து நபியாக சொன்னாங்க வஜபத் 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 கடமையாகிவிட்டது 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 மூன்று தடவைகள் சொல்கிறார்கள் எது கடமையானு ஒன்றும் சொல்லலை சொன்னாங்களா ஆரம்பத்தில் இப்படி சொல்கிறாங்க திரும்ப இன்னும் ஒரு ஜனாசா கொண்டு செல்லப்படுகிறது இந்த நேரத்திலையும் இதே போன்ற வார்த்தை மூன்று தடவை சொல்கிறார்கள் அன்புக்குரிய சகோதரர்களே இரண்டாவது தடவை ஏன் சொன்னாங்கன்னு சொன்னால் அந்த ஜனாசாவை கொண்டு செல்லப்படும் பொழுது மக்கள் எல்லாம் அந்த ஜனாசாவை பற்றி கெடுதியான அவர் செய்த கெட்ட வி விஷயங்கள் மோசமான விஷயங்களை பற்றி மோசமாக பேசிக் கொண்டிருந்தார்கள் அதற்கும் வஜபத் 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 கடமையாக விட்டது கடமையாக விட்டது கடமையாக விட்டதுன்னு சொன்னார்கள் அன்புக்குரிய சகோதரர்களே உமர் ரதி அல்லாஹ் தரானு அவங்க கேட்குறாங்க யார சூர் அல்லாவின் தூதரே ஃபிதாக்க அபி வ உம்மி என்னுடைய தாய் என்னுடைய தந்தை உங்களுக்கு அர்ப்பணமாகட்டும் முதலாவது ஜனாசா கொண்டு செல்லப்படும் பொழுது மக்கள் அவரை புகழ்ந்தார்கள் அதற்கும் கடமையாகி விட்டது என்று சொன்னீர்கள் இரண்டாவது ஜனாசா கொண்டு செல்லப்பட்டது மக்கள் இகழ்ந்தார்கள் அதற்கு நீங்கள் கடமையாகி விட்டது சொன்னீர்கள் என்ன காரணம் அன்புக்குரிய சகோதரர்களே நபிகள் நாயகம் சொல்லல்லாஹு சொன்னார்கள் மண் அஸ்னை தும் அலைஹி ஹைரன் வஜபத் லஹுல் ஜன்னா உங்களில் யார் ஒருவரை ஒருவரை பற்றி நன் அவருடைய நன்மைகளை கொண்டு அவருடைய நல்ல விடயங்களை கொண்டு புகழ்கிறீர்களோ பாராட்டுகிறீர்களோ அவருக்கு சுவர்க்கம் கடமையாகிவிட்டது வஜபத் லஹுல் ஜன்னா சுவர்க்கம் அவருக்கு கடமையாகிவிட்டது ஏன் நீங்கள் அவருக்கு சாட்சியாளர்களாக இருக்கிறீர்கள் அல்லாஹுத்தால அவருக்கு சுவர்க்கத்தை வழங்குவான் அதே என் ஒமன் அஸ்னைத்தும் அலைஹி ஷர்ரன் யாரை பற்றி நீங்கள் தவறாக அவருடைய உலகத்திலே அவர் செய்த கெட்ட விஷயங்கள் மோசமான விஷயங்களை பற்றி சொல்வீர்களோ வஜபத் லஹுன் நார் அவருக்கு எது கடமையாகிவிட்டது நரகம் கடமையாகிவிட்டது என்று சொல்லிட்டு நபியங்க இறுதியாக முக்கியமான ஒரு செய்தியை சொல்கிறாங்க அது என்ன சொன்ன அந்தும் சுஹதா உல்லாஹி ஃபில் அரத் அந்தும் சுஹதா உல்லாஹி ஃபில் அரத் அந்தும் சுஹதா உல்லாஹி ஃபில் அரத் மூன்று தடவை சொல்கிறார்கள் 
இந்த பூமியில் அல்லாவுடைய சாட்சியாளர்கள் நீங்கள் நீங்கள் எப்படி இருக்கிறீங்க இந்த பூமியில் அல்லாவுடைய சாட்சியாளர்களாக இருக்கிறீர்கள் என்று என்று நபிகள் நாயகம் சலல்லா ஹுலிசாலம் சொல்கிறார்கள் அன்புக்குரிய சகோதரர்களே எனவே அல்லாஹு தாலா இப்படி நம்மை சிறப்புப்படுத்திருக்கிறான் அடுத்ததாக பாருங்க அன்னகா அக்சர் உல் உமம் மின் அகலில் ஜன்னா நாங்கள் ஆரம்ப செய்தியை பார்த்தோம் சுவர்க்கத்திலே முதலாவதாக நுழையக்கூடிய சமுதாயமும் இந்த இறுதி சமுதாயம் உம்மத் அதே போன்று சுவர்க்கத்திலே அதிகமானவர்கள் யார் நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா ஹலிஸ் அவர்களுடைய உம்மத்தினர்கள் தான் ஆனால் எல்லாத்துக்கும் நிபந்தனைக்கணும் அல்லாவை நம்பிருக்கணும் இஸ்லாம் மார்க்கத்தை அவர் என்ன செஞ்சுக்கணும் பின்பற்றிருக்கணும் அதே போல் அல்லாவுக்கு இணை வைக்காமல் என்ன செஞ்சுக்கணும் அவர் மரணிக்கணும் என்னிருந்து தான் அவருக்கு என்ன செய்யலாம் சுவர்க்கம் நுழையல அதில் நாங்கள் என்ன செய்யலாம் அதை வேறு தலைப்புகளில் படிச்சிருக்கிறோம் அப்போ சுவனத்தில் அதிகமானவர்கள் நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா ஹுலேசனுடைய உம்மத்தினர்கள் பாருங்கள் சஹீஹுல் புகாரி சஹி முஸ்லீமில் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கக்கூடிய ஹதீஸ் அப்துல்லாஹிட் மசூத் ரதி அல்லாஹ் தாலா அணு அவர்கள் சொல்கிறார்கள் குன்னாம அன் நபி சல்லாஹு அலி செல்லம் ஃபி குப்பத்தின் நாம் ஒரு கூடாரத்திலே நபி அவர்கள் ஒன்றாக இருந்தோம் அந்த நேரத்தில் நபி அவங்க கண்ட பார்த்து கேட்டாங்க அத்தர் தவுன அந் தூணு ரூபு அகனில் ஜன்னா சுவனத்தில் சுவர்க்கத்தில் சுவர்க்கவாதிகளில் நான்கில் ஒரு பகுதிகளாக நீங்கள் இருப்பதை விரும்புகிறீர்களா என்னுடைய சமுதாயமாகிய நீங்கள் சுவர்க்கத்தில் எத்தனை பகுதியாக நாளில் ஒன்றாக இருப்பதை நீங்கள் விரும்புகிறீர்களா குல்னா நாம் நாம் என்ன பதில் சொன்னோம் ஆம் என்று சொன்னோம் அத்தரதான அந்த கூணு சுலுச அகனில் ஜன்னா சுர்க்கத்தில் மூன்றில் ஒரு பகுதியாக நீங்கள் இருப்பதை விரும்புகிறீர்களா ஆம் என்று சொன்னோம் திரும்ப நபியாக சொல்கிறாங்க அத்தரதவுன அந் தூணு சத்துர அகலில் ஜன்னா சொர்க்கவாசிகளில் அறைவாசியாக சொர்க்கவாசிகள் பாதிக்கு பாதியாக நீங்கள் இருப்பதை விரும்புகிறீர்களா ஆம் என்று சொன்னோம் திரும்ப நபியாக சொன்னாங்க வல்லதி நஃசு முஹம்மது பியதிஹி இன்னி ல அர்ஜு அந் தூணு நிஸ்வ அகலில் ஜன்னா நானும் ஆதரவு வைக்கிறேன் நானும் ஆதரவு வைக்கிறேன் சுவர்க்க சுவர்க்கத்தில் சுவனவாதிகளில் என்னுடைய சமுதாயம் சுவர்க்கவாசிகள் அரைவாசியாக இருக்க வேண்டும் அப்போ அடுத்த பாதையாக யார் மற்ற சமுதாயங்கள் என்னுடைய சமுதாயம் அதிகமாக இருக்க வேண்டும் என்பதை நான் என்ன செய்கிறேன் ஆதரவு வைக்கிறேன் என்று நபிகள் நாயகம் சொல்லல்லா ஹுலி சார் சொல்கிறார்கள் அன்புக்குரிய சகோதரர்களே இன்னும் ஒரு செய்தியில் வர இது பாருங்கள் அஹமதில் வரக்கூடிய செய்தி நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா ஹுலி சொன்னார்கள் அகுலுல் ஜன்னதி இஷ்ரூன வம்மி அது சஃபின் சுருக்கவாசிகள் நூற்றி இருபது சஃபுகளாக இருப்பார்கள் எத்தனை சஃபுகளாக நூற்றி இருபது சஃபுகள் ஒவ்வொரு சஃபில் எத்தனை எண்ணிக்கை நமக்கு சொல்லிடுமா சொல்ல முடியாது அப்போ உலகத்தில் உலகத்தில் வாழ்ந்த நல்ல மக்களில் அல்லாவினால் சுவர்க்கத்துக்குரியவர்களாக தெரிவு செய்யப்பட்டவர்களில் அவர் இப்படியே சொன்னால் கடைசி அதாவது நீங்கள் சில ஹதீஸில் நீங்கள் படிச்சுருப்பீங்க இறுதியாக சுவர்க்கத்துக்கு செல்லக்கூடிய மனிதர் அவரும் சுவர்க்கத்துக்கு போனதுக்கு பின்னால் தான் அந்த நூற்றி இருபது சஃபு விளங்குதா அவ அதுக்கு பின்னால் நரகத்திலிருந்து யாரும் என்ன செய்ய மாட்டாங்க தண்டனை பெற்றவர்கள் சுவர்க்கத்துக்கு போக மாட்டாங்க அப்போ எல்லாரும் சுவர்க்கத்துக்கு போனதுக்கு பின்னால் அல்லாஹு தாலா அந்த சஃபுகளை எத்தனை சஃபுகளாக ஆக்கி வைக்கிறான் நூற்றி இருபது சஃபுகளாக மின்ஹும் சமானூன மின்ஹாதிகில் உம்மா அந்த நூற்றி இருபது சஃபுகளில் எண்பது சஃபுகள் இந்த உம்மத்தை சேர்ந்தவர்கள் சுபகான் அல்லா நபி அவர்கள் சொல்கிறாங்க நூற்றி இருபது சஃபுகள் எத்தனை எண்பது சஃபுகள் யாருடைய உம்மத்தை சேர்ந்து ரசூல் சரசவருடைய உம்மத்தை சேர்ந்தவர்கள் அப்போ அடுத்த எத்தனை நாற்பது சஃபுகள் தான் ஏனைய 
நபிமார்களுடைய சமுதாயங்களையும் சேர்ந்தவர்கள் அப்ப கிட்டத்தட்ட மூணுல எத்தனை பகுதி மூணுல எண்பதுன்னு சொன்ன மூணுல ரெண்டு பகுதி மூணுல ரெண்டு பகுதி அப்ப யாருடைய சமுதாயம் ரசூசுதாவுடைய சமுதாயத்தை சேர்ந்தவர்கள் அன்புக்குரிய சகோதரர்கள் அப்ப இதெல்லாம் பெரிய சிறப்பா இல்லையா சிறப்பு ஆனா அந்த சிறப்புக்கு சொந்தக்காரர்களாக நாங்க இருக்கணும் அப்ப எண்பது சஃப்னு சொன்னா அந்த எண்பது சஃப்ல நாங்க என்ன செய்யணும் நானும் இருக்கணும் என்னுடைய பெற்றோர்களும் இருக்கணும் என்னுடைய மனைவி மக்களும் இருக்கணும் என்னுடைய உறவினர்கள் என்னுடைய நண்பர்கள் அனைவரும் இருப்பதை நாங்கள் என்ன செய்யணும் ஆதரவு வைக்க வேண்டும் அன்புக்குரிய சகோதரர்களே அடுத்த சிறப்பை பாருங்க ஐந்தாவது அண்ண சுஃபூஃபா சுஃபூஃபஹா கசுஃபூஃபில் மலாயிகா இந்த இறுதி உம்மத் தொழுகைக்காக வேண்டி சஃபுகளாக நிற்பார்கள் அல்லாஹு தாலா இந்த சஃபை வானவர்களுடைய சஃபை போன்று ஆக்கி வைத்திருக்கிறான் சஹீ முஸ்லீம் வரக்கூடிய செய்தி ஹுதைஃபா ரதியல்லாஹ் தாலா சொல்கிறார்கள் நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா சொன்னார்கள் ஃபுத்துல்னா அலன்னாசி பிசலாசின் மூன்று விடயங்களை கொண்டு நாங்கள் சிறப்புப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறோம் ஏனைய சமுதாயங்களுக்கு கிடைக்காத சிறப்புகள் இப்போ நான் சொன்னதெல்லாம் என்ன ஏனைய சமுதாயங்களுக்கு நிறைய கிடைக்காத சிறப்புகள் இந்த செய்தியை சொல்கிறாங்க ஏனைய சமுதாயங்களுக்கு கிடைக்காத மூன்று விடயங்களை கொண்டு இந்த சமுதாயத்தை எங்களை எல்லாத்தால் சிறப்புப்படுத்தி வைத்திருக்கிறான் அதில் முதலாவது ஜுயிலத் சுஃபுனா கொசுஃபில் மலா இகா எங்களுடைய சஃபுகளை அல்லாஹு தலா வானவர்களுடைய சஃபுகளை போல ஆக்கி வைத்திருக்கிறான் வானவர்கள் எப்படி அணி அணியாக சஃபுகளாக நிற்பார்களோ சஃபுகளாக நிற்பார்களோ அல்லாஹு தாலா எங்களையும் எங்களுடைய சஃபுகளையும் அதே போன்று ஆக்கி வைத்திருக்கிறான் அப்ப நாங்கள் தொழுகைக்காக வேண்டிய சஃபுகளை நின்றால் அது எப்படி எதற்கு ஒப்பானது வானவர்களுடைய சஃபுக்கு ஒப்பானது அதே வஜுலத்னல் அரது குல்லுகா மஸ்ஜிதன் அல்லாஹு தாலா இந்த பூமியை அனைத்தையும் மஸ்ஜிதாக ஆக்கி வைத்திருக்கிறான் மஸ்ஜிதாக ஆக்கி வைத்திருக்கிறான் இன்னொரு ஹதீஸில் வருது பூமி அனைத்தும் இந்த உம்மத்துக்கு மஸ்ஜிதாக ஆக்கப்பட்டிருக்கிறது ஒருவர் தொழுகை நேரம் அடைந்தால் அவரை பூமியில் எந்த இடத்திலும் என்ன செய்யலாம் தொழுது கொள்ளலாம் ஏனைய சமுதாயங்களுக்கு இப்படிப்பட்ட சிறப்புகள் இருக்கவில்லை நாம் ஹதீஸ்களில் பார்க்குறோம் முந்தைய சமுதாயங்களுக்கு பூமியில் எல்லா இடங்களையும் தொல முடியாது பூமியில் வந்து எல்லா இடமும் அவர்களுக்கு மஸ்தீதாக இல்லை தொல முடியாது அவர்கள் அவர்களுடைய வணக்கஸ்தலங்களில் எந்த இடத்துல தொழுகை நிறைவேற்ற வேண்டுமோ அந்த இடத்துல மட்டும்தான் தொல முடியும் அதுக்கு வெளியில் செய்யக்கூட முடியாது தொல முடியாது அடுத்ததாக அவர்கள் வியாபாரம் செய்யக்கூடிய இடங்களில் தொழலாம் அப்போ ரெண்டு இடம் தான் ஒன்று வந்து அவர்கள் தொழுவதற்காக வேண்டி எதை மசிதாக தெரிவு செய்திருக்கிறார்களோ அங்கு தொழுது கொள்ளலாம் அடுத்ததுங்க அவர்கள் வியாபாரம் செய்யக்கூடிய இடத்துல அதை தவிர வேற எங்கேயும் தொல்ல முடியாது அப்படி அவர்களுக்கு ஒரு சிரமம் இருந்தது ஒரு சிரமம் அல்லாஹு தாலா எங்களையும் சிறப்பு படுத்திக்கார் அவங்களுக்கு வழங்கப்படாத சிறப்புகளை நமக்கு தந்து பூமியில் எந்த இடத்துக்கு போன செய்யலாம் நம்ம ஒரு ஒரு பர் ஒரு பாலை வளர்த்தான்னு நினைக்கிறோம் தொழுகு நேரம் வந்தால் பள்ளிக்கு வரணுமா ஆ அப்ப நாங்க ஜமாத்து தொழுகை அதெல்லாம் நாங்கள் கவனிச்சுக்கணும் பூமியில் எந்த இடத்துல தொழிலாமல் சொல்லி தனியார் தொழிலும் அப்படி என்றிருக்கா இல்லை அப்போ பாலை வளர்த்துல இருக்கிறோம் அல்லது பிரயாணத்தில் இருக்கிறோம் அல்லது ஃப்ளைட்டில் என்ன செய்யறான் பறந்துட்டு தான் நினைக்கிறோம் வாகனத்தில் போகிறோம் கடலில் கடல் பிரயாணம் செய்கிறோம் எங்கேயும் என்ன செய்யலாம் தொழுது கொள்ளலாம் அல்லாஹு தாலா அப்படிப்பட்ட சிறப்பை நமக்கு தந்திருக்கிறான் அதே போன்று வத்துர் பத்துகா தகூரன் அந்த பூமியை நமக்கு அல்லாஹு தாலா சுத்தமானதாக ஆக்கி தந்திருக்கிறான் அந்த பூமியை நமக்கு சுத்தமானதாக அதனுடைய மண்ணை நமக்கு சுத்தப்படுத்தி தந்திருக்கிறான் அந்த மண்ணின் மூலமாக நமக்கு என்ன செய்யலாம் சுத்தம் செய்து கொள்ளலாம் தயமம் செய்து கொள்ளலாம் அதே ஒன்று ஆதிகில் ஆயாத் மின் ஆஹிரில் பக்ரத்தி மின் கன்சின் தஹ்தல் அரிஷி அல்லாஹு தாலா சூரத்துல் பக்ராவுடைய கடைசி வசனங்களை சொல்கிறான் அந்த வசனங்கள் எனக்கு என்னுடைய சமுதாயத்துக்கு எனக்கு தரப்பட்டிருக்கிறது 
அது எப்படிப்பட்ட வசனங்கள் தெரியுமா மின் கன்சின் தஹ்தல் அரிசி அல்லாஹுத்தலா அரிசிக்கு அவனுடைய அரிசிக்கு கீழால் இருக்கக்கூடிய கன்சன் சொன்ன என்ன பொக்கிசங்களை சேர்ந்தது அல்லாஹுத்தலா தன்னுடைய அரசுக்கு கீழால் இருக்கக்கூடிய பொக்கிசங்களில் ஒன்றாகத்தான் அல்லாஹுத்தலா எதை தந்திருக்கா நமக்கு சொல்லுங்க சூரத்துல் பக்ராவுடைய கடைசி வசனங்களை தந்திருக்கிறான் லம் யுத்திஹா நபியுன் கபிலி அல்லாஹுத்தலா இந்த இப்படிப்பட்ட பாக்கியங்களை எனக்கு முன்னால் வா வந்த எந்த ஒரு நபிக்கு மனசே இல்லை வழங்கவில்லை என நபிகள் நாயகம் சலல்லா ஹுலேசவர்கள் சொல்கிறார்கள் அன்புக்குரிய சகோதரர்களே எனவே இது இந்த இறுதி உம்மத்துக்கு நமக்கு அல்லாவினால் தரப்பட்ட வழங்கப்பட்ட அளப்பெரிய சிறப்பாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது அன்புக்குரியவர்களே அடுத்த நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அல்லாஹு தாலா அண்ண உம்ம தகோ தி யோமல் கியாமதி வஹும் ஒர்ரும் மின சுஜூதி முஹஜலூன மினல் வது நாம் நிறைய இந்த செய்தியை கேட்டிருக்கிறோம் அதாவது அல்லாஹு தாலா நாளை மறுமையில் இந்த உம்மத்தினரை இந்த விஷயங்களை கொண்டு சிறப்புப்படுத்தியிருக்கிறான் சஹீ முஸ்லீமில் வரக்கூடிய செய்தி அபு ஹுரைரா ரதி அல்லாஹு தலா அண்ணு அவர்கள் சொல்கிறார்கள் நாளை மறுமையுடைய நாளில் அல்லாஹு தாலா எனக்கு வழங்கக்கூடிய அந்த ஹவுத் என்று செல்லக்கூடிய தடாகத்திலிருந்து என்னுடைய உம்மத்தினருக்கு நான் என்ன செய்வேன் நீர் வழங்கி கொண்டிருப்பேன் நீர் போற்றி கொண்டிருப்பேன் யாரெல்லாம் என்னை பின்பற்றினார்களோ அவர்கள் வந்து என்ன செய்வாங்க என்னுடைய கையினாலே அவர்கள் நான் என்ன செய்வேன் அந்த ஹவுதிலிருந்து நீர் வழங்குவேன் அன்புக்குரிய சகோதரர்களே அவர் சஹாபாக்கள் கேட்கிறார்கள் அந்த மறுமையுடைய நாளில் படைப்புகள் மனிதர்கள் அதிகமாக இருப்பார்கள் பல சமுதாயங்கள் இருப்பார்கள் உங்களுடைய உம்மத்தினர்களை எப்படி அறிந்து கொள்வீர்கள் உங்களுடைய சமுதாயத்தை எப்படி நீங்கள் அறிந்து கொள்வீர்கள் பல சமுதாயங்கள் பல கோடிக்கணக்கான மக்கள் இருக்கும் மத்தியில் உங்களுடைய சமுதாயத்தை நீங்கள் எப்படி பிரித்து அறிஞ்சு கொள் அறிந்து கொள்வீர்கள்னு கேட்குறாங்க அந்த நேரத்தில் வந்து நபிகள் நாயகம் சலல்லா சொல்கிறாங்க என்னுடைய உம்மத்தினர்கள் அவர்கள் அந்த உது என்று சொல்லக்கூடிய வணக்கம் அந்த சுத்தத்தின் மூலமாக அவர்கள் செய்த வணக்கத்தின் மூலமாக அவருடைய உதவுடைய உறுப்புகள் இலங்கி கொண்டிருக்கும் பிரகாசித்து கொண்டிருக்கும் என்று சொல்கிறார்கள் அதே போன்று அவர்கள் அல்லாவை அதிகமாக சஜிதா செய்த காரணத்தினால் சஜிதாவுடைய அந்த உறுப்பு இலங்கி கொண்டிருக்கும் என்று சொல்கிறார்கள் அன்புக்குரிய சகோதரர்களே இது எந்த ஒரு உம்மத்தினருக்கும் வழங்கப்படவில்லை நபிகர்களுக்கு முன்னால் வாழ்ந்த எந்த ஒரு சமுதாயத்துக்கும் மறுமையில் வழங்கப்படாத ஒரு சிறப்பு தான் நமக்கு அல்லாஹு தலா வழங்க இருக்க வழங்கியிருக்கக்கூடிய சிறப்பு ஒதுவன்னு செல்லக்கூடிய அந்த சுத்தம் ஏனைய முன்னிய நபிமார்களுக்கும் அந்த வணக்கம் இருந்தது அவர்களும் சுத்தம் செய்தார்கள் தொழுதார்கள் உது செய்தார்கள் ஆனால் அவர்களுக்கு மறுமையில் அந்தந்த சமுதாயங்களுக்கு இப்படிப்பட்ட பாக்கியம் கிடைக்குமா இல்லை ஆனால் அல்லாஹு தலா நமக்கு அந்த உதுவின் மூலமாக சஜிதாவின் மூலமாக அல்லாஹு தலா இப்படிப்பட்ட பாக்கியத்தை தருகிறான் யாரெல்லாம் உது செய்வார்களோ நாம் கட்டாயம் ஒரு ஒவ்வொரு நாளும் எத்தனை நேரம் உழு செய்கிறோம் சொல்லுங்க ஐந்து நேரம் தொழுகிக்காக உழு செய்தே ஆக வேண்டும் அதே போன்று நாம் சுண்ணத்தான வணக்கங்களுக்காக வேண்டி இரவு நேரத்தில் தூங்குவதற்காக வேண்டி நபி அவர்கள் என்னென்ன சந்தர்ப்பங்களை உழுச்சியுமாறு நமக்கு சொல்ல இருக்கிறார்களோ அந்த சந்தர்ப்பங்களை உழுச்சி வைத்து சுண்ணாவாக இருக்கிறது அதே போன்று ஒரு ஒருவருடைய உது முறிந்துவிட்டால் அவருடைய உதுவை அவர் தஜிதீத் தஜிதீதுல் உது உதுவை புதுப்பித்துக் கொள்வதும் மார்க்கத்தில் எப்படி என்ன செய்யப்பட்டிருக்கிறது சுண்ணாவாக ஆக்கப்பட்டிருக்கிறது எனவே யாரெல்லாம் அதிகமாக உதவு செய்வார்களோ நாளை மறுமையுடைய நாளில் அவருடைய உதவுடைய உறுப்புகள் பிரகாசித்து கொடுத்திருக்கும் அதே போல் அதிகமாக அல்லாவே சஜிதா செய்யக்கூடியவர்கள் அவருடைய சஜிதாவுடைய உறுப்புகள் நாளை மறுமையில் இறங்கிக் கொண்டிருக்கும் நவீங்க சொன்னாங்க இதன் மூலமாக என்னுடைய உம்மத்தை நான் அறிந்து கொள்வேன் ஏன்னா பல கோடிக்கணக்கான அந்த 
மக்களுக்கு மத்தியில் பல சமுதாயங்களுக்கு மத்தியிலே என்னுடைய உம்மத்தினர்கள் பிரகாசித்துக் கொண்டிருப்பார்கள் அன்புக்குரிய சகோதரர்களே இந்த பிரகாசம் என்பது நமக்கு சுவர்க்கம் செல்லும் வரைக்கும் நமக்கு தேவையாக இருக்கிறது ஏனென்று சொன்னால் நாளை மறுமொழி நாள் என்பது ஒவ்வொருடைய பாவங்களுக்கு ஏற்ப அது இருளாகத்தான் இருக்கும் நம்ம சொன்னாங்க அவ்வளும் துலுமா துன் யோமல் கியாமா அநியாயம் என்பது நாளை மறுமொழி நாள் எப்படி வரும் ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் இருள்களாக வரும் என்று சொல்கிறார்கள் ஒரு மனிதன் அநியாயம் செய்திருந்தால் பாவங்கள் செய்திருந்தால் அது நாளை மறுமையில் அவனுக்கு இருள்களாகத்தான் இருக்கும் பிரகாசமாக இருக்காது எனவே அன்புக்குரிய சகோதரர்கள் நாளை மறுமையில் நமக்கு பிரகாசம் என்பது தேவை அல்லாஹு தலா மோமீன்களுக்கு நாளை மறுமையில் பிரகாசத்தை வழங்குவான் அல் குருவானை குறிப்பிடுவது போன்று அவர்களுக்கு முன்னால் அவர்களுக்கு வளதால் இடதால் பிரகாசித்துக் கொண்டிருக்கும் ஆனால் அன்புக்குரிய சகோதரர்கள் இந்த உதவுன்னு செல்லக்கூடிய இந்த சுத்தத்தின் மூலமாக இந்த வணக்கத்தின் மூலமாக அல்லாஹு தலா நம்முடைய உடம்புடைய உறுப்புகளை பிரகாசிக்க செய்கிறான் நமக்கு முன்னால பல திசைகளில் பிரகாசிப்பதை விட நம்முடைய உறுப்புகளை இலங்குவது பிரகாசிப்பது என்பது அதை விட சிறப்பா இல்லையா சிறப்பு அன்புக்குரிய சகோதரர்களே நவியாக சொல்றாங்க நரகத்துக்கு மேல போட்டிருக்கக்கூடிய அந்த சிராத்தை கடப்ப கடக்க முடியாமல் பாவிகள் பாவம் செய்தவர்கள் தடுமாறி கூட இருப்பார்கள் ஏன் இருள்களாக இருக்கும் அவர்களுக்கு எந்த திசையில போற என்று தெரியாமல் இருப்பாங்க ஒவ்வொருவருடைய நன்மை கேட்ப பிர பிரகாசம் அவர்களுக்கு கிடைக்கும் ஒவ்வொருடைய நன்மையுடைய அளவுக்கு ஏற்ப என்ன செய்யும் அவர்களுக்கு பிரகாசம் கிடைக்கும் அந்த பிரகாசத்தை வச்சு என்ன செய்வாங்க கடந்து செல்வார்கள் அன்புக்குரிய சகோதரர்களே எனவே இந்த சிறப்புகள் நமக்கு கிடைக்கும் என்று சொன்னால் நாளை மறுமையில் அந்த சுவர்க்கத்தை எளிதாக அடையக்கூடிய பாக்கே நமக்கு கிடைக்கும் அன்புக்குரிய சகோதரர்களே அதாவது அடுத்ததாக நாங்கள் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் நபியர்கள் சொல்லக்கூடிய சிறப்புகளில் வந்து நபியர்கள் சொன்ன அதாவது அல்லாஹு தர அல் குரான குறிப்பிடுகிறான் ஃபகுலு மிம்மா கனிம் தும் ஹலாலன் தொய்யிபா சூரத்தில் அன்ஃபால் வரக்கூடிய அறுபத்தொன்பதாவது வசனம் உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய கனிமத் அந்த பொருட்கள் அதிலிருந்து நீங்கள் ஹலாலானதை மனமானதை நீங்கள் சாப்பிடுங்கள் என்று அல்லாஹு தலா சொல்கிறான் அன்புக்குரிய சகோதரர்களே அல்லாஹு தலா அன்னல்லாக அஹல் அலஹல் கனாயிம் கனிமத் அந்த பொருட்களை கனிமத் என்று சொன்ன என்ன சொல்லுங்க ஆ போரில் கிடைக்கக்கூடிய எதிர்காலத்து கிடைக்கக்கூடிய பொருட்கள் அதுக்கு தான் கனிமத் என்று சொல்கிறது ஏனைய சமுதாயங்களுக்கு நபியர்களுக்கு முன்னால் வாழ்ந்த அந்த நபிமார்களுடைய சமுதாயங்களுக்கு இது என்ன செய்யல ஹலால் ஆக்கப்படவில்லை ஆகும் ஆக்கப்படவில்லை ஆனால் அல்லாஹு தாலா இந்த உம்மத்தினருக்கு நபியர்களுடைய உம்மத்துக்கு அதை என்ன செஞ்சுக்கிறான் ஹலால் ஆக்க இதுவும் ஒரு சிறப்பாக இருக்கிறது நபியாக சொன்னாங்க சஹி முஸ் புகாரி சஹி முஸ்லீம் வரக்கூடிய செய்தி ஜாபிர் அது எல்லாஹு தாலா அனுமம் அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள் அதாவது ஐந்து விடயங்களே சொல்கிறார்கள் ஓ தீ து ஹம்சன் லம் யோத்த ஹுன்னா அஹதுன் கபிலி ஐந்து விடயங்கள் எனக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கிறது ஏ எனக்கு முன்னால் எந்த ஒரு நபிமார்களுக்கும் இறை தூதருக்கும் இது வழங்கப்படவில்லை அதில் முதலாக சொல்கிறாங்க நுசீரத்து பிர் ரோபி மசீரத்த ஷஹரின் அல்லாஹு தாலா எனக்கு உதவி செய்திருக்கிறான் எப்படிப்பட்ட உதவி தெரியுமா எதிரிகளுக்கு மத்தியில் அல்லாஹு தாலா ஒரு பயத்தை ஏற்படுத்துவான் எந்த அளவு அந்த பயம் இருக்கும் என்று சொன்னால் ஒரு மாத ஒரு மாத தொலை தூரத்துக்கு அந்த பயம் இருக்கும் எதிர்களுக்கு மத்தியிலே அல்லாஹு தாலா பயத்தை ஏற்படுத்துவான் அந்த பயம் எப்படி இருக்கும் என்று சொன்னால் ஒரு மாத தொலை தூரத்துக்கு இருக்கும் என்று சொல்கிறார்கள் அந்த அளவு எதிரிகள் நம்மை பார்த்து பயப்படுவார்கள் இரண்டாவது வஜு இலத்லி அல் அரது மஸ்ஜிதன் வத்தஹூரன் இந்த பூமி நமக்கு மஸ்ஜிதாக ஆக்கப்பட்டிருக்கிறது சுத்தமானதாக ஆக்கப்பட்டிருக்கிறது ஃபயுமா ரஜுலுமின் உம்மத்தி அதுரக்கத் ஹுஸ்லாத்து ஃபல் யுசல்லி பூமியில் எந்த இடத்திலே ஒருவருக்கு தொழுகை நேரம் வருகிறதோ அந்த இடத்துல அவரை தொழுது கொள்ளட்டும் என்று சொல்கிறார்கள் மூன்றாவது சொல்கிறாங்க ஒஹில்லத் லி அல் மகானின் வலம் தஹில் அலி அஹதின் கபிலி போரிலே கிடைக்கக்கூடிய கனிமத் அது நமக்கு அல்லாஹு தலா ஹலாலாக்கிருக்கிறான் இந்த உம்மத்துக்கு ஹலாலாக்கப்பட்டிருக்கிறது 
இதற்கு முன்னால் வாழ்ந்த எந்த சமுதாயத்துக்கும் அது என்ன செய்யல அது ஆகுமாக்கப்படவில்லை என்று சொல்கிறார்கள் எனக்கு அல்லாவிடத்திலே பரிந்துரை செய்யக்கூடிய அந்த பாக்கியம் கிடைத்திருக்கிறது அஷ்ஃபா அத்துல் குபுரா நாளை மறுமையில் எந்த ஒரு நபிக்கும் கிடைக்காத பாக்கியம் அல்லாஹுத்தால் எனக்கு தந்திருக்கிறான் நான் என்னுடைய சமுதாயத்துக்காகவே எல்லாவிடத்திலே சிபாரிசு செய்வேன் வக்கான நபியு இலா கோமிகி ஹாசத்தன் இதற்கு முன்னால் வந்த இறை தூதர்கள் அவர்களுடைய கூட்டத்துக்கு மட்டும்தான் அவர்கள் நபியாக தெரிவு செய்யப்பட்டார் சொல்றாங்க ஆனால் அல்லாஹு தலா என்னை ஒட்டுமொத்த எல்லா சமுதாயங்களுக்கும் எல்லா கூட்டங்களுக்கும் எல்லா மக்களுக்கும் அல்லாஹு தலை செய்கிறான் என்ன நபியாக தெரிவு செய்திருக்கிறான் என்று சொல்கிறார்கள் அன்புக்குரிய சகோதரர்களே எனவே இப்படிப்பட்ட விஷயங்களை கொண்டு அல்லாஹு தலா இந்த உம்மத்தை சிறப்புப்படுத்திருக்கிறான் இறுதியாக பாருங்க அல்லாஹு தாலா கடமையாக்கப்பட்ட ஒரு தொழுகை சலாத்துல் இஷா இஷாவுடைய தொழுகை அது சம்பந்தமாக நபியாக சொல்லும் பொழுது சொல்கிறாங்க அபுதாபுதில் வரக்கூடிய செய்தி முஆதிபு ஜபல் ரதியல்லாஹு தலாஹு அறிவிக்கிறார்கள் ஒரு தடவை நாம் நபி அவர்களை இஷாவுடைய தொழுகைக்காக எதிர்பார்த்திருக்கிறோம் நபி அவர்கள் நமக்கு தொழுகை நடத்துவதற்கு வருவார்கள் என்று நாங்கள் எதிர்பார்த்திருக்கிறோம் ஆனால் ஃபஹர நபி அவங்க என்ன அவர்கள் மஸ்திதுக்கு தொழுகைக்கு வரவில்லை எது வரைக்கும் வரமாட்டார்கள் நபி அவர்கள் இந்த தொழுகைக்காக வேண்டி வரமாட்டார்களோ என்று நினைக்கும் அளவுக்கு நபிகர்கள் வரவில்லை சிலர்கள் நினைத்துக் கொண்டார்கள் நமக்கு முன்னாலே நபர்கள் என்ன செஞ்சிட்டாங்க தொழுது விட்டார்கள் என்று சிலர்கள் பேசிக் கொண்டார்கள் அதிகமானவர்கள் நினைத்தார்கள் நபியவர்கள் இஷாவுடைய தொழுகையை தொழுது விட்டார்கள் அன்புக்குரிய சகோதரர்களே அந்த நேரத்தில் வந்து மிச்ச நேரம் போனதுக்கு பின்னால் நபியவர்கள் வருகிறார்கள் வந்தவுடன் ஒவ்வொரு நபி தொடரும் அவர்கள் பேசிக் கொண்டதை நபிகளிடத்திலே சொல்கிறார்கள் இந்த நேரத்தில் வந்து நபியாக சொன்னாங்க ஃபக்காலகும் ஆதிமு பிஹாதிஹி சலா இந்த தொழுகையை இஷாவுடைய தொழுகை சொல்கிறார்கள் நீங்கள் பிற்படுத்தி தொழுங்கள் என்று சொல்கிறார்கள் ஏன்னு சொன்னால் கது ஃபுதில் தும் பிஹா அலா சா இதில் உமம் ஏனைய சமுதாயங்களுக்கு இந்த தொழுகை வழங்கப்படவில்லை கடமையான தொழுகை எந்த தொழுகை சொல்கிறாங்க இஷாவுடைய தொழுகை சொல்கிறாங்க இஷாவுடைய தொழுகை என்பது எனக்கு முன்னால் வாழ்ந்த எந்த ஒரு சமுதாயத்துக்கும் வழங்கப்படவில்லை அல்லாஹு தாலா இந்த சமுதாயத்துக்கு இறுதி உம்மத்துக்கு இந்த தொழுகையை தந்து தந்து நம்மை சிறப்புப்படுத்திருக்கிறான் வலம் யுசல்லிஹா உம்மத்துன் கபுலக்கும் உங்களுக்கு முன்னால் வாழ்ந்த எந்த ஒரு சமுதாயமும் எந்த ஒரு இறை தூதருடைய சமுதாயம் என்ன செய்யல இஷாவுடைய தொழுகையை தொடவில்லை அல்லாஹு தாலா எங்களுக்கு இந்த தொழுகையை தந்து சிறப்பு படுத்திருக்கிறான் என்று சொல்கிறார்கள் அன்புக்குரிய சகோதரர்கள் இப்படி ஏராளமான சிறப்புகளை கொண்டு அல்லாஹு தாலா இந்த இறுதி உம்மத்தை சிறப்புப்படுத்தியிருக்கிறான் ஹைர உம்மத் சிறந்த சமுதாயமாக ஆக்கி வைத்திருக்கிறான் அன்புக்குரிய சகோதரர்களே எனவே இந்த சிறந்த சமுதாயத்துக்குரிய அனைத்து பண்புகளும் நம்ம இடத்துல இருக்க வேண்டும் அல்லாஹு தாலா இந்த சிற சிறந்த சமுதாயத்தில் இதையெல்லாம் எதிர்பார்க்கிறானோ நம்மிடத்திலிருந்து இதெல்லாம் எதிர்பார்க்கிறானோ அனைத்து நல்ல விஷயங்கள் நம்மிடத்தில் இருக்க வேண்டும் அதே போன்று இந்த உலகத்தில் மறுமை ஒரு நாளில் இந்த அனைத்து சிறப்புக்கு சொந்தக்காரர்களாக நாங்கள் மாற வேண்டும் எல்லாம் அல்லாஹுக்கு சுபஹான ஹுவத்தாலா நம் அனைவருக்கும் அருள் புரிவானாக வஆஹர் தவானா அல்ஹம்துல்லாஹி ரபில் ஆலமீன்